നമ്മള് ഗ്യാലറിയിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഒരുപാട് ഫോട്ടോ ഉണ്ടാകുമല്ലോ നമ്മളെ ഗ്യാലറിയില് അതിപ്പോ നമുക്ക് എന്നെന്നും കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിട്ടൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചില സ്പെഷ്യൽ മൊമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഒരു പി ഡി എഫ് ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മളെ ഫോണിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഒരു പി ഡി എഫ് അയാൾ ആക്കിയിട്ട് ഫോൺ സൂക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് അത് ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാതെ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് വേറൊരു ഫയലായിട്ട് അത് നമ്മളെ ഫോണിൽ സേവാവും ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലും സേവാവും നമ്മളെ ഫോണിലും സേവാവും ഡ്രൈവിൽ സേവാകുന്നേരം നമുക്ക് ഏത് ഫോണൊന്നും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന നേരം ഫോട്ടത്തിന്റെ ക്ലാരിറ്റി കുറയാണ്ട് ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്തൊക്കെയായാലും അതെന്തെ ആട്ടെ അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ അതല്ല ഇപ്പൊ പ്രശ്നം ഫോട്ടോ എങ്ങനെ പി ഡി എഫ് ആക്കാം അതാ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിരിക്കും എങ്ങനെ നമ്മളെ ഫോട്ടോ പി ഡി എഫ് ആക്കാന്ന് കുറെ വഴികൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി എന്ന് എടുത്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ഫോട്ടോ ആയാലില്ല എത്ര ഫോട്ടോ ആയാലില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാ സെലക്ട് ചെയ്താൽ താഴെ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫോണിൽ മേലെ മൂന്ന് കുത്ത് കാണും ചില ഫോണിൽ താഴെ മൂന്ന് കുത്ത് ആ മൂന്ന് കുത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു കുത്ത് കൊടുത്താൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ കാണാ പ്രിന്റ് ഓർ എക്സ്പോർട്ട് ടു പി ഡി എഫ് അതിലൊന്ന് ഞെക്കി കൊടുക്കുക ഞെക്കി കൊടുത്താൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പേപ്പർസിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ വേണേ മാറ്റം വരുത്താ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ നീല ബട്ടൺ അല്ലേ അതങ്ങ് ഞെക്കി കൊടുത്താൽ ഇത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്യാലറി ഗ്യാലറി പേജസ് എന്നുള്ള ഒരു പേരിൽ അത് സേവ് ആവും വേണമെങ്കിൽ ഈ പേര് നമുക്ക് മാറ്റിയും കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ അത് മാറ്റുന്നില്ല ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് സേവ് ആക്കി ഇനി ഇനിയിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ആ ഫോട്ടോ എവിടെ ഉണ്ടാകുക നമുക്ക് അത് കാണണ്ടേ അതിന് നോക്കാം നിങ്ങളെ ഫയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിൽ ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജിൽ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ നമ്മൾ സേവാക്കിയ ആ പി ഡി എഫ് ഇവിടെ സേവായി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മളെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലും ഇത് സേവാവും ഉണ്ടാ ഇനി നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കൊക്കയും കൊളത്തൂല്ലേ നമ്മൾ മീഡിയ എടുക്കുന്നത് ആ ഈ കൊക്കയും കൊളത്തിൽ ഞെക്കിയാൽ ഇവിടെ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വരും അത് ഞെക്കി കൊടുത്താൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത ആ പി ഡി എഫിന്റെ ആ പേര് ഇവിടെ കാണും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ സെൻഡ് കൊടുക്കുക ഇതിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണമുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ വാട്സപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നേരം അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി തീരെ നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് നമുക്ക് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യാനാവും അത് അടിപൊളി ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ നോർമലായിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഫോട്ടോ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നേരം അത് ഒരു ഇപ്പൊ നാല് എം ബി ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് കെ ബി ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ സൈസ് പറഞ്ഞ് ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടാ പോവുക ഇങ്ങനെ ആ നേരം ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇനിയുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങളെ ഫോണിൽ നോട്ട് പാഡ് എടുക്കുക നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള ഫോട്ടോസ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ടിക് മാർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ നോട്ട് പാഡിലേക്ക് വരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ടിക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇവിടെ പ്രിന്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും പ്രിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു പേരൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫോണിലുള്ള ഫോട്ടോസ് പി ഡി എഫ് ആക്കിയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ടിപ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനൊന്നുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ വേറെ ഉണ്ടാവും ഓലിക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെ നമ്മളെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാ